どうも、ドッグトレーナーゆきです。今回は愛犬のことが好きすぎるあまり、飼い主さんの愛情表現が逆にワンちゃんにストレスを与えている行動を8つお伝えします。この動画を見れば、愛犬を可愛がっていると思っていた行動が、実はワンちゃんにストレスを与えていたということがわかりますので、ぜひ最後まで見てくださいね。それでは、飼い主さんの愛情表現が裏目に出る行動。1つ目は、スキンシップがしつこいワンちゃんは人に撫でてもらったり褒めてもらうと喜びますがあまりにもしつこいとワンちゃんも嫌になってきます無理やりのスキンシップはワンちゃんにストレスを与えますワンちゃんが嫌がるまで触ったり抱きしめたりしないワンちゃん自身の時間も大切にしてあげましょう2つ目はご飯中にジロジロ見る愛犬がご飯を食べている姿が可愛いからとじっと見ていませんかジロジロ見られたりすぐ近くで写真や動画を撮られているとワンちゃんは落ち着いてご飯を食べることができませんご飯中は愛犬の邪魔をしないことワンちゃんが落ち着いて食べられるように少し離れたところから見守りましょうまたご飯の前に待てをする飼い主さんもいると思いますがワンちゃんをご飯の前で長い間待たせるのはよくありませんやりすぎるとご飯への執着が強くなったり早食いの原因になりますご飯の待ては3秒以内にさっと済ませましょう3つ目はおねだりに弱い飼い主さんが食べているものをワンちゃんが欲しがった時最初はダメと言っていても可愛い顔でずっと見られていると少しだけならと結局あげていませんかワンちゃんのおねだりに応えているとおねだりを聞いてもらえなかった時の要求吠えを助長させる原因になりますお預け状態でずっと待たせることもストレスになるのでおねだりされてもきっぱり断りましょう4つ目はいろんな名前で呼ぶこと愛犬の名前の他にニックネームでワンちゃんをいろんな名前で呼んでいる人もいると思います実はこれもダメな行為特に自分の名前をしっかり覚えていない子犬やしつけの時にいろんな名前で呼ぶとワンちゃんは自分のことを呼ばれていると分からずに混乱しますニックネームで呼ぶのはワンちゃんに自分の名前をしっかり覚えさせてからにしましょう5つ目は毎日の散歩代わりにドッグランへ行くことですドッグランの中ではワンちゃんはリードをつけずに自由に走れて一見いいことのように思いますよねしかしドッグランばかりに慣れてしまうとリードをつけて散歩することを窮屈に感じてしまう場合があります飼い主さん主導で近所を散歩することもワンちゃんの社会性を身につけるためには大切です。普段の散歩とドッグランをバランスよく行いましょう。6つ目は、愛犬と連日お出かけすること。ワンちゃんと楽しい時間を過ごそうと、週末やお休みの日は、旅行やドッグランなど、連日のようにお出かけしていませんかワンちゃんも喜んでくれると思いますが、連日お出かけするのはおすすめできません。というのも、ワンちゃんの一日に必要な睡眠時間は12時間以上。一日の半分以上を寝て過ごすため、毎日のように遊びに連れて行くと十分に体を休めないんです。お出かけした次の日は、お家でゆっくり体を休めてあげましょう。七つ目は、お散歩の後に毎回足を洗う。お散歩から帰ってきたら、ワンちゃんの手足やお尻周りを毎回シャワーでゴシゴシ洗っていませんかお散歩の度に洗っていると、必要な油分まで奪われて、肉球がガサガサにひび割れたり、お尻周りも擦りすぎで炎症を起こす原因になります。目立った汚れがなければ、お尻周りは拭かなくても OK。手足は固く絞ったタオルでさっと拭くだけで十分です。皮膚を傷つけるのでゴシゴシ擦るのは絶対やめましょう。八つ目は、寝てる時に構う。ワンちゃんの寝てる姿はとても可愛いですが、写真を撮ったり、近くで見ようと顔を近づけていませんか寝てる時に邪魔されるとワンちゃんも不快に感じます。ワンちゃんは人より眠りが浅く、ちょっとした物音でも目を覚ますため、寝ている時に何度も邪魔されると警戒心が強くなり、安心して休めなくなります。愛犬が寝ている時は邪魔しないように、そっと見守りましょう。以上がワンちゃんへの愛情表現が裏目に出ている飼い主さんの行動です。心当たりのあった方はぜひ見直してみてくださいね。この動画が参考になった方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。
それではまた。